เราจะมาดูนะครับว่าเราจะสามารถใช้ปฏิทินร่วมกันได้อย่างไรนะครับโดยในวิดีโอนี้จะบรรยายเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะใช้ปฏิทินร่วมกันระหว่างปฏิทินบุคคลนะครับระหว่างผู้บริหารกับเลขานะครับและก็มีการยกตัวอย่างในภาควิชานะครับถ้าเกิดเป็นภาควิชาเราจะมีการจัดการและบริหารปฏิทินเพื่อใช้งานในภาควิชาร่วมกันอย่างไรนะครับเรามาชมกันเลยนะครับใน Google นะครับทุกคนก็จะมีปฏิทินของตัวเองนะครับทุกคนจะมีปฏิทินของตัวเองใน A ก็จะมีปฏิทินของตัวเองนะครับใน B ก็จะมีปฏิทินของตัวเองคือกล่าวง่ายๆแล้ว User ทุกคนก็จะมีปฏิทินของตัวเองกรณีเรามาดูเรื่องปฏิทินนิดหนึ่งนะครับปฏิทินของตัวเองนั้นเราก็จะใช้ในการสร้างกําหนดการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนต่างๆของตัวเองนะครับกำหนดการงานนะครับของตัวเองนะครับซึ่งปกติแล้วในการาสร้างตารางงานของตัวเองนะครับการแจ้งเตือนของตัวเองก็จะเอาไว้ให้ตัวเองดูคนเดียวทราบคนเดียวนะครับนายเอก็จะมีของตัวเองนายบีก็จะมีของตัวเองที่เป็นอของตัวเองคนเดียวนะครับแต่พอเรามาทํางานร่วมกันเราก็สามารถที่จะแชร์ปฏิทินให้อีกคนหนึ่งได้นะครับในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้สมมุติว่านายเอเป็นผู้บริหารนะครับนายเอเป็นผู้บริหารส่วนนายบีเป็นเลขานะครับเมื่อนายเอเป็นผู้บริหารนายบีเป็นเลขานะครับในกรณีที่เราอยากจะให้เกิดการทํางานร่วมกันโดยผู้บริหารนั้นอยากจะให้ตารางของตนเองนั้นทราบไปถึงเลขานะครับเพื่อที่เวลาที่มีใครโทรเข้ามามาถามเลขาแล้วนะครับเลขาก็สามารถที่จะตอบได้ว่าผู้บริหารที่ตัวเองรับผิดชอบดูแลอยู่นั้นทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับนายเนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารก็สามารถที่จะแชร์ปฏิทินมาให้นายบีได้นะครับซึ่งเป็นเลขานะครับโดยในการแชร์นี้จะมีอยู่2แบบ1ก็คือแชร์ให้แก้ไขได้นะครับแบบที่2ก็คือแชร์ให้เห็นได้อย่างเดียวนะครับนะเห็นได้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแชร์ให้เลขาเนี่ยเป็นเพียงผู้ตอบหรือต้องการให้เลขาแชร์ให้เป็นลักษณะของผู้แก้ไขนะครับเรามาดูในกรณีที่เราแชร์ให้เห็นได้เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะสมมุติเป็นเหมือนกับว่าลูกศรทางเดียวแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อท่านผู้บริหารได้มีนัดหมายการประชุมก็จะทำการใส่เหตุการณ์เอาไว้ในปฏิทินตัวเองนะครับนะครับใส่เหตุการณ์ต่างๆลงในปฏิทินของตัวตัวเองว่าตัวเองมีประชุมวันไหนมีสอนวันไหนบ้างนะครับทางฝ่ายเลขานะครับเมื่อได้รับการแชร์ปฏิทินมาจากผู้บริหารแล้วนะครับปฏิทินนั้นก็จะมาแสดงอยู่บนปฏิทินของเลขาด้วยว่าผู้บริหารเหล่านั้นคนนั้นนะครับมีประชุมวันไหนมีการนัดการเรียนการสอนวันไหนบ้างนะครับเมื่อมีคนโทรเข้ามาถามนะครับก็ทางนายบีนะครับซึ่งเป็นเลขาก็สามารถที่จะตอบได้ว่าผู้บริหารของเรานั้นณชั่วโมงนี้ณเวลานี้อยู่ที่ไหนนั่นเองเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ปฏิทินส่วนตัวของผู้บริหารแชร์ให้เลขาได้นะครับซึ่งข้อดีแบบแชร์ให้เห็นทางเดียวนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของเลขาไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปฏิทินของผู้บริหารที่ดูแลอยู่ได้นะครับแต่ผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่อัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเพื่อให้เลขาทราบนะครับเรามาดูอีกกรณีหนึ่งดีกว่าในกรณีที่เราแชร์ทั้ง2ทางนะครับหมายความว่าผู้บริหารนั้นได้ทําการแชร์ปฏิทินมาให้เลขาแต่แชร์ให้แบบแก้ไขได้นะครับนะแก้ไขได้อันนี้พอแก้ไขได้ก็หมายความว่ายังไงครับผู้บริหารแชร์มาให้เลขาเห็นได้แต่ในทองเดียวกันเลขาก็สามารถแก้ไขกลับไปที่ปฏิทินของผู้บริหารได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริหารนะครับว่าจะแชร์ลักษณะไหนนะครับเรามาดูว่าแบบนี้เป็นยังไงนะครับในกรณีที่มีหนังสือเชิญประชุมเข้ามาในครับหนังสือเชิญประชุมนี้ส่งมาให้เลขาซึ่งเป็นหนังสือถึงผู้บริหารครับหนังสือเหล่านี้มาถึงเลขานะครับเลขาเห็นปุ๊บแน่นอนครับเราก็เห็นปฏิทินของ
ผู้บริหารที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับเลขาเมื่อได้รับเอกสารมาว่าเชิญประชุมนะครับเลขาก็เห็นปฏิทินโดยรวมของผู้บริหารอยู่แล้วก็สามารถที่จะบุ๊กกิ้งหรือตอบไปได้ทันทีว่าผู้บริหารท่านนี้ว่างหรือไม่ว่างนะครับเมื่อว่างหรือไม่ว่างแล้วนะครับก็สามารถที่อัปเดตตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะใส่ปฏิทินตรงนี้กลับไปที่ยังปฏิทินของผู้บริหารได้นะครับทางผู้บริหารเองก็จะทราบเรื่องทันทีว่าอ๋อตอนนี้มีมีเอกสารเชิญประชุมเข้ามาแล้วนะครับนะฮะโดยล็อกเวลาประชุมมาให้ว่าผู้บริหารเนี่ยจะต้องไปประชุมวันไหนเวลาไหนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าแบบนี้ก็จะดีอีกแบบหนึ่งก็คือ,อทางเลขาเองนะครับก็สามารถที่จะเมื่อได้รับเรื่องมาปุ๊บนะครับยังไม่ทันต้องเสนอเรื่องไปถึงผู้บริหารเลยก็สามารถที่จะบุ๊กเวลานะครับบุ๊กเวลาให้กับผู้บริหารได้ทันทีว่าจะให้ไปหรือไม่ไปนะครับนี่ก็ในกรณีที่มีเรื่องเข้ามานะฮะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแชร์ปฏิทินได้นะครับโดยได้2แบบก็คือแบบแก้ไขได้กับแบบเห็นได้อย่างเดียวนะครับเรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีนี้เราเห็นว่าผู้บริหารใน A นะครับเป็นผู้บริหารแน่นอนครับปฏิทินส่วนตัวนี่ก็คือส่วนตัวจริงๆนะครับแน่นอนครับการแชร์ปฏิทินส่วนตัวไปให้เลขาบางทีก็จะมีเรื่องส่วนตัวไปยังเลขาซึ่งก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวบางทีเราแยกแยะไม่ออกว่าจะต้องโพสต์ลงปฏิทินไหนดีนะครับซึ่งปฏิทินนั้นบางทีเราโพสต์ไปเป็นวันเกิดของคนในครอบครัวกับปรากฏว่าเลขาเขาทราบหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความไม่เป็นส่วนตัวในส่วนหนึ่งนะครับเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งถ้าผู้บริหารคนนี้เป็นตําแหน่งผู้บริหารผู้บริหารนี้สามารถที่จะสร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาหนึ่งปฏิทินครับสร้างปฏิทินใหม่อาจจะเป็นตําแหน่งผู้บริหารเป็นอย่างเช่นเป็นหัวหน้าภาคหรือผอ,อ,อนะครับหรือคณะบดีหรืออธิการบดีผมขอเป็นตําแหน่งหัวหน้าภาคละกันนะครับผู้บริหารสามารถที่จะสร้างปฏิทินหัวหน้าภาคของตัวเองขึ้นมานะครับคราวนี้เวลาที่จะแอปงานนะครับในในมุมมองของผู้บริหารก่อนเวลาที่จะแอปเหตุการณ์อะไรเช่นถ้าเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวครับก็ให้เพิ่มลงในปฏิทินส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีปฏิทินเกี่ยวกับงานนะครับอย่างเช่นการไปประชุมเรามีปฏิทินเกี่ยวกับในเรื่องของการตารางสอนนะครับซึ่งเกี่ยวกับภาควิชาหรือเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับเราก็ใส่ลงไปปฏิทินของหน่วยงานนั่นเองนะครับเมื่อเราใส่ปฏิทินของหน่วยงานนะครับใส่ลงไปนะครับว่าวันไหนมีอะไรบ้างคราวนี้เราก็จะแชร์ปฏิทินตัวนี้นะครับไปยังเลขานะครับเฉพาะปฏิทินนี้ปฏิทินเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับปฏิทินส่วนตัวนะครับให้แชร์ปฏิทินตัวนี้ไปยังเลขานะครับโดยให้เลขามีสิทธิ์ในการแก้ไขได้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภาควิชาก็ได้ครับให้ปฏิทินตรงนี้แก้ไขได้นะครับโดยเลขานะครับเพียงเท่านี้นะครับทางเลขาเองก็สามารถที่จะแก้ไขปฏิทินในกรณีที่เป็นตำแหน่งของของหัวหน้าภาคนะครับนะครับหรือผู้บริหารนะครับก็สามารถสมมติถ้ามีหนังสือเชิญเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะครับเชิญประชุมทําโน่นทํานี่นะครับเชิญประชุมเข้ามาก็อาจจะบุ๊กเวลาลงไปพอบุ๊กเวลาไปก็จะไปปรากฏที่ปฏิทินของหัวหน้าภาคทันทีหัวหน้าภาคเองก็จะได้รู้ว่าในปฏิทินที่เกี่ยวกับการทํางานที่ตัวเองทํางานอยู่นั้นมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็จะทําให้มีเหมือนเป็นการฟิลเตอร์หรือการกรองงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับนี่คือ1ตัวอย่างนะครับก็เราก็จะต้องมีการสร้างปฏิทินขึ้นมาแล้วก็แชร์ปฏิทินนี้มาให้เลขาหรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่ดูแลในเกี่ยวกับเอกสารนะครับของของภาควิชานะครับซึ่งมีอาจจะเป็นงานสารบัญก็ได้นะครับหรือว่าเลขานะครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ได้นะครับนะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคราวนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามีปฏิทินของหน่วยงานในระดับภาควิชานะครับในระดับภาควิชาแน่นอนครับเรามีคนที่เกี่ยวข้องอยู่จํานวนมากนะครับอาจจะเป็นอาจารย์ท่านที่1อันนี้เราพูดถึงในภาควิชานะครับเรามีอาจารย์ท่านที่1อาจารย์ท่านที่2อาจารย์ท่านที่3เราอาจจะให
จ้าหน้าที่ภาควิชานะครับทำการสร้างปฏิทินของภาควิชาขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นปฏิทินรวมของภาควิชานะครับปฏิทินรวมของภาควิชานะครับซึ่งอาจจะมอบหมายให้เลขานะครับเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขได้นะครับพอถึงเวลาปุ๊บสมมติว่าเราจะพูดถึงในกรณีที่เราทําระบบตารางเรียนตารางสอนให้กับอาจารย์ในภาควิชานะครับเราจะใช้วิธีนี้ครับโดยให้เลขานะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นเจ้าของของปฏิทินอาจจะใช้ชื่อปฏิทินว่าภาควิชาสเกดูหรือว่าทิชชิ่งเชอร์โบหรือว่าชื่อแล้วแต่ที่เข้าใจกันในภาควิชาตัวเองนะครับคราวนี้เราก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อมีการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเราก็จะทำเราก็จะทำการเชิญอาจารย์นะครับในวิชานั้นให้มาเป็นผู้ที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินในวันนี้นะครับพอถึงอีกวันหนึ่งนะครับหรือว่าตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับพอถึงอีกวันหนึ่งหรือในช่วงเช้าช่วงบ่ายเราก็จะเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาเป็นผู้สอนในตารางนี้นะครับพอเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเราก็จะเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาเป็นผู้สอนในตารางสอนของภาควิชาอันนี้โดยในนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลไปไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับวิชาอาจารย์ผู้สอนนะครับสามองค์ประกอบนี้นะครับอีกนิดหนึ่งครับห้องเรียนครับห้องเรียนนะครับใส่เข้าไปในองค์ประกอบวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ปุ๊บนะครับอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็จะมีปฏิทินของตัวเองถูกไหมฮะแต่ละท่านก็จะมีปฏิทินอาจารย์ผู้สอนท่านนี้ก็จะมีปฏิทินส่วนตัวของตัวเองเช่นเดียวกันอาจารย์ผู้สอนท่านนี้ก็จะมีปฏิทินส่วนตัวของตัวเองเช่นเดียวกันเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บนะครับทางเลขานะครับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะสามารถที่จะเห็นแล้วก็จะจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าณเวลานี้เรามีตารางสอนอยู่ที่ไหนบ้างสอนวิชาอะไรบ้างนะครับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้กําลังเรียนกับวิชากับอาจารย์ท่านใดอยู่นะครับนี่คือข้อมูลที่จะอยู่ตรงส่วนกลางของภาควิชาทําให้ภาควิชาได้เห็นว่า,านักศึกษาเองกลุ่มนี้เรียนอยู่ห้องไหนหรือถ้าสอบถามไปในเรื่องของรีซอร์สการใช้ห้องต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ภาควิชาคนนี้นะครับซึ่งเป็นเลขาคนนี้ก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าตอนนี้ห้องไหนกําลังถูกใช้อยู่โดยใครนะครับส่วนในตัวอาจารย์เองนะครับเจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถที่จะทราบได้ว่าตัวอาจารย์เองตอนนี้สอนอยู่ห้องไหนเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้การเชิญแบบนี้นะครับการเชิญเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเชิญมาที่ตัวอาจารย์ตัวอาจารย์เองก็จะไปปรากฏอยู่ในปฏิทินส่วนตัวนะครับตัวของอาจารย์ท่านหนึ่งก็จะไปปรากฏอยู่ในปฏิทินส่วนตัวของตัวเองตัวเองก็จะได้เห็นเฉพาะรายวิชาที่ตัวเองถูกเชิญเข้ามาในปฏิทินหลักของภาควิชานะครับอาจารย์ท่านที่สองก็จะเห็นปฏิทินส่วนตัวของตัวเองอย่างเดียวนะครับโดยจะเห็นเฉพาะรายวิชาที่ตัวเองทําการสอนตามที่ได้ถูกเชิญเข้าในปฏิทินของภาควิชานะครับอาจารย์ท่านที่3ก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นเฉพาะปฏิทินส่วนตัวของตัวเองนะครับที่อยู่ในวิวของตัวเองนะครับเพราะถูกเชิญเข้ามาและถูกปรากฏเข้าอยู่ในปฏิทินของตัวเองนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ปฏิทินที่เอามาใช้กับการบริหารแล้วก็เอาปฏิทินมาใช้ในกับการาการเรียนการสอนของภาควิชานะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเราจะสามารถที่จะใช้ปฏิทินในการทํางานร่วมกันได้อย่างไรนะครับโดยในตัวอย่างเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะสามารถที่จะใช้ปฏิทินในการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนนะครับอาจารย์ในภาควิชานะครับแล้วก็ในกรณีที่เราทํางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับเลขานะครับสามารถที่จะแชร์ปฏิทินร่วมกันอย่างไรจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามีปฏิทินอยู่หลายชนิดนะครับเช่นปฏิทินของตําแหน่งงานนะครับปฏิทินที่ใช้เป็นตารางเรียนรวมของภาควิชานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการแชร์สิทธิ์การเป็นเจ้าของปฏิทินในการยกตัวอย่างเป็นโมเดลการทํางานของภาควิชาหรือการทํางานเป็นหน่วยงานนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ